amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, junto al ingeniero Miguel Laureano, director ejecutivo del Conaleche, aquí en Expo Montaña 2023. Ingeniero, mucho trabajo, se han activado las actividades en el Conaleche y también nos encontramos que se publica la revista que había estado en una pausa por asuntos de decisiones eh, gubernamentales. ¿Qué cosas nuevas estamos haciendo y cuál es el proyecto de la revista? Bueno, gracias David, eh, tal como dice, muchas actividades hemos tenido, eh, la verdad es que tenemos mucho material para hacer varias revistas, pero por un asunto de una política de austeridad del Estado, posterior a la pandemia, eh, nos hemos visto un poquito limitados con sus publicaciones. Eh, hemos hecho dos publicaciones en los dos años y tanto que tenemos allá, el público está acostumbrado a recibir dos y tres publicaciones al año, eh, y se ha ido acumulando bastante material. Esta revista hemos tenido colaboración eh, tanto de Humberto Osorio, el brasileño, que junto a Paulo Aresi eh, estuvieron aquí en el país en una misión pastoril de, con el sistema Boazán, que lo traímos conjuntamente con el eh, pastorizador Arrica y nos han colaborado con, con un artículo bastante interesante. Igual una colaboración de Alejandra Varela, de Colombia, quien también eh, nos hizo un interesante artículo sobre una mirada al sector lácteo colombiano. O sea, eh, tenemos una revista bastante interesante, eh, donde su invitado especial, ¿verdad? Su, la, el productor eh, que tuvimos ahí fue Miguel Mejía, es presidente de la Asociación de Ganaderos del Ceibo, y un productor de leche y carne de esa provincia. Y hay otros artículos bastante interesantes, estadísticas, que ustedes pueden observar. Eh, vamos próximamente a lanzar otra revista, ya más con todo lo que se ha ido avanzando, con el tema de Promegan y los cambios de sistema de matriz eléctrica y muchos temas interesantes. También el lanzamiento del Observatorio Lácteo de la República Dominicana, que le hicimos el lanzamiento el día de el aniversario del Conaleche y hemos ido avanzando bastante. Hemos acompañamiento del señor Pastor Ponce, un técnico apasionado del sector lácteo, que, de nacionalidad cubana, que ustedes conocen muy bien y que está asesorando en la República Dominicana hace muchos años y nosotros hemos tenido su colaboración tanto para el lanzamiento del Observatorio Lácteo como para otro proyecto que tenemos en carpeta al futuro inmediato. Hemos visto varias acciones importantes a destacar. Una colaboración con la Universidad Autónoma de Santo Domingo para, en, en, en monetario, en, en dinero, para eh, poder ellos allá en el, en el CAL, en el Centro de Adiestramiento Lechero, pues reactivar todos los proyectos que tenían. Sabe que nosotros tenemos un convenio, el Conaleche, cuando hablo de nosotros hablo del Conaleche, un convenio hace muchos años. Eso se reafirmó, ese convenio. Y cuando llegamos al Cona Leche había en Calpeta ahí un proyecto de caracterización de la leche eh, y eso lo encabezaba el doctor Bolívar Toribio, conjuntamente con Elio Reyes, dos grandes técnicos. Y nosotros colaboramos con ellos grandemente para que el ministerio hiciera un aporte que hacía falta para unos equipos, eh, traerlos del país. Bueno, eh, reuní aquí mismo a Santiago Rodríguez, a Bolívar con el ministro, en una ocasión ya hace un par de años, y se dio inicio a ese proyecto interesantísimo que ya ha abarcado varias zonas del país. Eh, en estos días los recursos se le agotaron de ese proyecto. Nos hicieron una presentación al Comité de Gobernanza del Promega, eh, que como tú sabrás tenemos unos fondos ahí que el presidente nos ha asignado para unos proyectos de desarrollo del sector y dispusimos de una parte de esos recursos para que ese proyecto se concluyera a nivel nacional. Todavía faltan unas dos zonas, no tan grandes, el sur y parte de la costa norte, y queremos concluirlo. Ya el levantamiento de la parte de la línea noroeste, lo que tiene que ver con la parte de Puerto Plata, y lo que tiene que ver con la parte este y al entorno de Santo Domingo, eso ya se había hecho y nos faltan algunos puntitos y necesitaba un empujoncito para concluir. La verdad es que es bastante interesante ese proyecto porque nos va a dar una visión clara de las características de la leche en cuanto a su composición eh, por región en el país y de eso te hablaba que en el futuro inmediato tenemos proyectos interesantes junto con Pastor Ponce, que era un sueño de Pastor, yo no lo sabía, también de que toda, to, to, todos esos puntos que hoy 
vamos a, a tener eh, con este proyecto de caracterización, este reconocimiento a nivel nacional, podemos hacer un gran, una gran labor con el tema de los precios de la leche, como lo hacen en otros países ya que están mucho más desarrollados con nosotros y más avanzados en ese tema. Y esa es la idea del Conaleche, eh, tratar de cada día más afianzar más nuestro sector y que esas potencialidades que nosotros presentamos por regiones, por zonas, nosotros ir eh, cultivándolas cada vez más, como, como tú sabrás, eh, que eres un conocedor del sector, eh, aquí hay empresas que pagan por sólido, que pagan por algunas características especiales de la leche y entonces en eso estamos. La próxima revista, la próxima edición. Bueno, antes de, de marzo debemos ya tener una segunda otra edición porque este año debemos lanzar dos o tres ediciones, porque tenemos una gran cantidad de material con el proyecto de Promega, en donde diario se hacen cantidad de actividades, que eso tiene que conocerlo eh, la ciudadanía y los productores. Amigos de Ruta Ganadera, el ingeniero Miguel Laureano, director ejecutivo del Cona Leche, aquí en Expo Montaña 2023. Continuamos.